Всем привет, меня зовут Аня, я персоналист и лист, это канал о моде, немножко о моей жизни, и сегодня у нас с вами очередной влог. По-моему, скоро влогов будет больше, чем а, каких-то тематических видео. В чем суть? Сегодня... Что не так? Суть в том, что... У меня идет сессия. Она шла, когда я была в Москве в прошлом влоге, но не суть. Сегодня я сдаю первый экзамен. У меня их четыре. Иди сюда. Я снимала видео про подготовку гардероба к лету, но что-то, видимо, я плохо подготовилась, потому что хочу сегодня еще позаниматься после экзамена гардеробом и, возможно, книжками. Во-первых, я хочу сложить все нормально, потому что у меня во втором отделении, где именно полки с вещами, там какой-то кабардак. Туда уже ничего не помещается. Я понимаю, что у меня много вещей, и дело не в том, что места мало, вещей много. Но мне казалось, что все не так плохо. Так это еще при условии, что некоторые вещи я убрала в ящик. Я думаю, что, возможно, мы с вами сегодня что-то поменяем, и туда в ящик мы положим свитера большие. А те вещи, которые там, мы их достанем и, возможно, переберем, кстати говоря. Мой образ на сегодня. Белая футболка, такие штаны. Короче, штаны прозрачные. На мне телесное белье. Но на попе его все равно видно. Немножко реальности. Я понимала в магазине, что так будет, но на мне тогда было темное белье, его как бы так было видно. Блин, телесно, какого цвета тогда надо белье покупать эти штаны? Я не понимаю. Вот видите, у меня сегодня футболка попу закрывает, чтобы не было видно. Темно, пипец. Моя зачетка. Всем здравствуйте. Я сдала первый экзамен автоматом. Мы сейчас с вами начнем, знаете, с чего? С того, что мы уберем вещи, которые я не буду носить летом, потому что я что-то перестаралась. Мне казалось, что у них не будет так жарко, но я сегодня ходила в новых штанах, которые я вам показывала как раз в начале видео. И мне было в них жарко. Настолько у нас жара, что с музыкой произошло. Я думаю, что я уберу вот эти штаны. Я явно не буду ходить в классических брюках летом. У них две пары висит. Я думаю, что, наверное, надо закинуть в стирку, прежде чем убирать. Юбка у меня тут висит. Вот юбка как будто бы тоже слишком плотно, но из-за того, что разрезочку, ну, довольно такой, знаете. Конечно, 18 плюс немножко в этом есть. Светлые шорты у меня висят в темном, чтобы вы понимали, насколько у меня все плохо в шкафу. Из того, что у меня тут еще, у меня тут мои синие брюки отличие висят. Но их мы убирать не будем, они довольно легкие. Потом, далее. Это что? Вот что я хотела убрать. Свои джинсы дырявые, потому что все-таки жарко в них. Я думаю, что надо кинуть их в стирку. Или они были в стирке, ладно, пока сюда положу. Что еще хочу убрать? Вот эти штаны тоже. Брюки от Lime. Я их показывала в запрещенке, кстати. Ссылку там на них оставляла. Они были на скидках, я их покупала. Но они тоже плотные. Как сразу свободно здесь стало. Господи Иисусе. Все было занято. Смотрите, сколько сейчас здесь свободного. Все это все перевешу нормально. Штаны, которые мне маленькие, в попе. Всем спасибо, да, потому что мы поправились. Эти джинсы, которые я показывала Club Republic, они мне были большеваты. Я покупала на размерах больше, потому что я брала их на скидки, они были последние, да и мне понравилось, как они сидят. Они мне как раз теперь, девочки. Я вообще, в принципе, начала в Republic покупать 42 размер, а не 40 -й. Обычно я брала 40 всегда. Ну все. Кстати говоря, про костюм из Селы, который я купила, рубашку вы видели в московском блоге, и вот шорты к ней. Я хотела, чтобы вы понимали, льняной костюм. Льняной. Льняной костюм хотела. А это, видимо, лен. Немножко перебрать свои украшения. Во-первых, я хочу все-таки брать вот эти сережки от Лайм. Я их надевала буквально один раз. Все-таки я, наверное, избавлюсь от этого браслета, который мне клали в подарок. Я его не носила ни разу. И вот эти сережки тоже. Не знаю, не надо мне это. Дальше у меня тут есть такой шнурок. Это для баги джинс, который вот как раз-таки новый. Я от него тоже избавлюсь, потому что он мне не нужен, я не буду так носить. Я думаю, что все-таки я уберу... Вот эти кольца от соколов. У меня их не рука не тянется. В последнее время вообще я их не ношу. Вот эти сережки я еще хотела убрать. Это Глория Джинс. В чем суть? Я не помню, был ли это детский отдел, или это был 
женский, подростковый. У меня они не застегиваются. Раньше застегивались, сейчас я недавно пыталась их надеть, и она у меня не то, что в ухо прот... не проткнулась, не засунулась, а она просто не застегнулась даже на мне. Я думаю, что еще от этого кафа я избавлюсь, потому что неприятный он для моего уха, он царапается. Избавлюсь от вот этого, это тоже был подарок к чему-то. Избавлюсь еще от этого кольца. Еще одно кольцо я покупала в Бифри, набор колец. Вот такой вот, я его тоже показывала в каком-то из влогов. Это кольцо мне большое. Я просто не знаю, что с этим делать, я, наверное, от него избавлюсь, смысл мне его хранить, если оно мне большое. Вот этот ряд свободен полностью практически, у меня только одна ячейка занята. Кучка, кучка образовалась. Сейчас нас ждет с вами вот эта часть, потому что я хочу убрать что-то, возможно, в стирку, а что-то просто убрать. Посмотрим вообще, что там, потому что я, если честно, уже не знаю. Может быть, даже что-то просто уберем вообще из гардероба, из моего. Во-первых, что я хочу убрать? Хочу убрать, наконец, эту толстовку. Это от платья, которое я уже убрала. Девочки, у меня просто ситуация сюр. Девочки, когда я эту купила, эту футболку, я капнула случайно на нее консилером, когда собиралась на съемку. Чтобы вы понимали, это пятно до сих пор не отстиралось. У меня настолько, видимо, ядерный консилер, вот оно. Эту футболку я, наверное, кину в стирку. Я его недавно надевала, я думаю, что я кину его в стирку. Сначала я, наверное, кину в стирку. Вась, не ходи по одежде, пожалуйста. У меня реально дофига стало вещей. Я сейчас принесу ящик, потому что, и знаете, что я хочу сделать? Я хочу, наверное, убрать это все-таки свитера, потому что свитера занимают больше места. Пускай их туда влезет меньше, но зато станет больше места здесь. И сейчас сначала мы разберемся с платьями. Я хочу вот это платье убрать, потому что я его летом точно не надену. Как будто бы сюда вообще ничего не влезет. Девочки, это слишком плохо. У меня поместилась только половина. Девочки, у меня ощущение, как будто мы вообще с вами ничего не выиграли от того, что мы сделали. Просто, конечно, было бы разумно, на самом деле, убрать вот отсюда обувь. И кепки использовать это тоже как хранение. Но, блин, не знаю. Он просто стоит полупустой. Наверное, так было бы разумнее сделать. Это вообще во все без проблем не поместилось. Даже этот ящик, возможно, не нужен был. Уже выставила на авито даже некоторые украшения. Девочки, мы с вами продолжаем влог. Сегодня решила я убраться, значит. Спасибо, я не начала еще пыль протирать, потому что он пьет оттуда, стоит уже минуты две. Такое ощущение, будто он год не пил. Плюс э, в килограммах дает о себе знать. Но ладно, не об этом сейчас. Я переоделась спортивная. Сейчас буду убираться. Завтра мы едем на губы, девочки. Ну, точнее, я еду на губы, а вы со мной. Девочки, внимание, я только что закончила, она еще не закончила убираться, у меня еще кухня впереди, но я уже вымыла почти всю квартиру, именно от пыли, хочу еще пропылесосить, но поскольку я сейчас в зале, а мой книжный шкаф находится в зале, я хочу разобрать его. Хочу убрать вот это точно. Это я в Ашане покупала. Книжки, конечно, классные, тоже из Ашана. Я думаю насчет вот этих двух книжек, потому что я понимаю, что я не буду их перечитывать. И, наверное, я их продам. Вот это здоровенная юность подарит первые шрамы. Наверное, тоже продам. Думаю, что продам клубу без... по четвергам, потому что перечитывать -то тоже не буду. А вторую часть покупать не особо хочу. Потом, наверное, продам еще Томас и Гарди. 
Думаю, еще насчет жутко громко, запредельно близко. Буду ли я ее перечитывать? Воз вообще, возможно, да. Поэтому, может быть, ее стоит оставить. Знаю точно, что хочу продать. Хочу продать шоу. Две книжки, Мисс Богач, Бедняк и Нищий Вор. Это диалоги. Ее я точно перечитывать не буду. Узорный покров, наверное, про... Тьфу, блин. У меня есть Анна Каренина, девочки и мальчики, если вдруг они меня смотрят. На этой полке стало меньше книг, потому что, во-первых, я прочитала... Практически все, что здесь было, уже я накупила новые книжки. Вот. Толстый, конечно. Знаете, как эта собака меня вчера напугала? Я испугалась просто, я не знаю, я готова была плакать, потому что я лежу, никого не трогаю, разговариваю с своим молодым человеком по фейстайму, я слышу странные звуки со стороны кота, смотрю на него, у него глаза закатились, я его зову-зову, он не откликается вообще никак, даже ухо меня не повел. Я начинаю, короче, его тюкать, трясти, а он не просыпается. У меня истерика, чтобы вы понимали. Это второй раз, когда такое происходит, когда он засыпает настолько глубоко и крепко, что я не могу его разбудить. И пока я дошла, открыла дверь, позвала маму, этот урос скачил и побежал есть. Итак, сегодня новый день, поэтому доброе утро, точнее уже добрый день, реально пол второго. Помыла свои кисточки с Понжики, все, чем я крашусь, потому что я давно этого не делала. Я просто забывала об этом постоянно. Сейчас буду потихоньку собираться, потому что в 14.30 у меня губы. Кстати, девочки, про кожу. Я в одном из слов говорила, что я пробовала уход от Art and Fact, именно для проблемной кожи с постакне. У меня закончился мой двухмесячный курс. Собственно, вы можете увидеть мою кожу сейчас. Я вообще не накрашена, у меня только SPF нанесен. Стало лучше, но не прям супер. У меня еще тут прыщ вылез, и постакны мои не сильно ушли. Некоторые, конечно, как будто бы стали побледнее, получше, но чтобы прям идеально, конечно, нет. Не знаю, я вчера, у меня было такое настроение, что я была готова прям записаться к дерматологу и идти за ретиноидами, чтобы мне их выписали, какую-то дозировку сделали, и что-то сделать со своим лицом, но Сейчас не знаю, пойти к дерматологу, пойти ли к косметологу. Вот это все, что вы сейчас видите, это постакна. Вот это один прыщ, а это все постакна. И тут у меня постакна и на подбородке. Но этот прыщик у меня сейчас. Подбородок как будто бы стал лучше вот здесь. Не сказать, что прям идеально, но лучше. Все в отзывах писали, что как им помог этот уход. И причем были случаи даже хуже, чем у меня. То есть не вот так вот, а прям, знаете, вот эти подкожные прыщи мне не особо помогло. Поэтому не скажу, что я прям советую. Если судить по моей коже, наверное, не очень. <с> Поэтому да, не советую. Да, это все очень индивидуально, может быть, кому-то подойдет, но мне не подошел. Поэтому я не советую, конечно. <с> Камера села. <с> Возвращаемся к старому проверенному айфону. Такое, знаете, 18 плюс. Захотелось. Я уже читала э, отсюда вот эти две книжки, вознесенные грехом. И у меня, кстати говоря, перестановка в комнате. Пока я вам покажу. Эту картину, скорее всего, буду вешать у мамы в спальне, потому что мне вообще, в принципе, не нравится мой стол. Как это все выглядит, мне как будто бы хочется что-то вот сюда повесить. Я, может, даже думаю, может, Бермана повесить. И тут тоже у меня изменения. Хочу вам посоветовать. Никогда не ставьте э, ароматы, вот эти диффузоры для дома за какие-то постеры, картины, потому Потому что вот что произошло. И она тут расплылась. И сзади тоже пятно на самой этой картонке подрамники. Поставила лампу сюда. Она раньше стояла здесь. Теперь стоит тут такая. Не знаю, куда ее засунуть просто-напросто. И выглядит это все вот так вот. Девочки, кайфуем. И вот у меня губы. Через две недели буду следить своему косметологу. Либо поеду на прием, она посмотрит и скажет, что у нас дальше будем ли мы еще делать. Или пока что это все, что мы можем сделать. Приехала домой, жарко, ужасно. На 34 градуса я включила кондер. Я теперь разговариваю странно, потому что мне неудобно шевелить верхней губой. Покажи. Ну, ты моя солнышко, это сколько сделали? Ну, миллилитр также. А тебе нравится? Да, классно. С добрым утром, мир. Мне кажется, я впервые за очень долгое время выхожу во влог в видео накрашенное. Я давно не красила. Еще и губехами показываю. Синячки есть маленькие. Но в целом, блин, мне очень нравится. Прям если бы они остались такие же, это было бы супер. Вообще мне нравится, как я сегодня выгляжу. Я такая накрашенная. Почему я не красилась так долго? 
Я уже тут поставила лампу с телефоном. Сейчас будем снимать рилсы для запрещенки. Да, видела все из своего угла. Здесь стол стоял. И сейчас снимала здесь видео красивое. Вот я вам сейчас покажу это видео. Хотите посмотреть? Чтобы не было этого угла, видно вообще было бы супер. Она была контент-мейкером, мне кажется, я занимаюсь этой темой. Губы становятся меньше потихоньку. Девочки, я только что закончила снимать рилсы. Я не сняла один, который хотела, но вместо него сняла другой. Тот сниму как-нибудь потом. А хотела показать вам тапки, которые мы... Я вчера забрала на ВБ. Выглядят они вот таким вот образом. Написано, что это брикенштоки, но это, конечно же, не брикенштоки. Они стоили 3200, наверное. У меня 38 размер. Вообще, конечно, можно было побольше. Они мне прям вот как раз. То есть прям размер в размер. Для тех, кто любит посвободнее обувь, берите на размер побольше. Но выглядит вроде неплохо. У меня были подобные полностью кожаные, ну, эко-кожа, конечно же, из Зары, но они уже выглядели ужасно, поэтому вот такие вот у меня новенькие. В целом неплохо. 6 из 10. Ну и давайте на такой ноте я закончу этот влог, потому что я сейчас буду его монтировать. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал, на другие социальные сети. Все ссылки я оставлю в описании, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующую субботу.